este curso está entregando competencia y conocimiento a nuestros funcionarios, en específico a los guardaparques, para poder entregar eh, a todos nuestros visitantes eh, aquellas componentes que cuidan cada día, conservan y protegen, pero ya con un conocimiento mayor para que también cada uno de los ciudadanos también pueda recibir ese, sí. esa sapiencia. Este, el curso tenía un nivel de complejidad no menor y las 11 personas que lo dieron acá en la región salieron aprobados satisfactoriamente, lo que nos hace muy, muy felices, muy orgullosos de nuestros funcionarios. Bueno, este proyecto es una iniciativa que nace al amparo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF, que lleva más de 10 años haciendo esfuerzos para, para mitigar eh, los efectos del cambio climático a través de la gestión de los bosques. Eh, esta estrategia, el, el país logró levantar financiamiento con el Fondo Verde para el Clima, con cerca de 63 millones de dólares que estamos utilizando para implementar las acciones directas y habilitantes que el país ha definido para combatir los efectos de este fenómeno. Bueno, el Maule, la, la región del Maule ha sido una región líder en la implementación de este proyecto. Eh, ya llevamos tres años trabajando y donde hemos ejecutado acciones de restauración de bosques, restauración de áreas quemadas, forestación con especies nativas y manejo sostenible de bosques nativos que son tan importantes para esta región. El curso tenía tres partes, una donde eran conocimientos específicos sobre cambio climático, otra donde se eh, incorporó también eh, temas de políticas públicas y la otra parte muy importante obviamente son los efectos que tiene el cambio climático en las áreas silvestres protegidas y cómo podemos avanzar para mejorar la, las acciones que tenemos al respecto en el territorio. Justamente es la conmemoración eh, del Día del Cambio Climático, así que hacemos un llamado a todas y todos a eh, tomar acciones en contra para poder combatir eh, este fenómeno que nos afecta a todas y todos y que es una responsabilidad también de todas las personas. Me ayudó a poder ampliar nuevos conocimientos sobre las causas y los efectos del cambio climático, que para nosotros en la Reserva Federico Albert también es algo evidente por la sequía de la laguna que tenemos al interior, la Laguna del Toro, la cual también junto con la sequía de esta laguna hemos, pedido, hemos perdido mucha fauna existente presente en la Reserva. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.